そしてみんな後半戦いこう後半は短い距離を爆発的にスタートする練習もしくは切り返す練習するんだけどで具体的にどうやったら鍛えられるのっていうとね一番それを鍛えられるのは切り返してダッシュすることなんですこの動き出しの練習をするの一番ね手っ取り早いのがこっち側に移動したものを切り返してすぐ走るこの切り返し走るときにどれだけ強い力を埋めて走り出せるかが一番重要ですまず止まって切り返すときに大事な要素として股関節をどれだけ強く進展できるかっていう能力がありますみんなさスクワットして取れるこっから思いっきり地面を押して今高く取れたでしょそれはなんでかっていうとこの股関節をここからここまで持ってくるスピードが速いんです自分の体重よりもここからここまで持っていくスピードが速いから高く浮きますでこれが大事なんだけどサッカー選手ってねこのスクワット姿勢が取れない人が本当に多いんですよなんだけどこのチーム全員できてるちょっと一回スクワット姿勢やってみてスクワット姿勢これが取れないんですよ本当に OKOKOKOK ここまでスクワット姿勢が取れる率が高いチームはかなり少ないと思いますまれなんまれ股関節で動けることが超大事なんだけどそれができない人が多いでみんなできてるんだけどもっと上手くなるためにちょっとねこの股割り練習しましょう股割りをしてあってことはみんな柔軟性もあるんだこのねこの姿勢が取れないんですよ手を前にで10回下ろすせーの1お腹かけて2345678910オッケーいやみんなすごいわ拍手お願いしますすごいこのチーム自体がすごいフィジカルを大事にしているチームなんですよねここまでスクワットしてあと体幹も強いですじゃあ今度はジャンプいこう僕が1位って言ったらスクワットから思いっきりジャンプして膝を胸にからでいくよじゃあスクワットしていきますここからいくよエッジあ止まるあ,あ止まる止まる止まる下から2そうそうそうそういくよ3思いっきりあうまい今いいねいいこれぜひね圧に入れていただきたいこの出力を出すっていうのがすごい大事でこれできたらまずこれ意識づけね次に止まるときに内転筋の力っていうのがすごい大事なんですこのね内転筋の力が弱いと自分が走ってきたものを受け止められないこのチェックするよチェック項目これやってるかなサイドクランチするじゃないですかこの時に足をこの姿勢でキープできますかあでも強い人多いな強いなセアインターナショナル強いぞこれやってるのこれはやってないけど強いこれマジ強いオッケーバチ拍手お願いしますこれ普通にできなくて当然ですまずはここからやってみてください次にこのね、まあ、目の前にここに今ボールが置いてあるとしてここに左足と手を置きます、まあ、ボール持ってるでしょちょっとやってみてこうじゃなくておへそ左足そうでこれを入れ替えられる首長首長首長<笑>ボールこの位置ボール低いボール低い OKOKOK <笑>これが止まるときにこの姿勢を作れるかがすごい大事じゃあ行くよじゃあ構えてください低く低く低く
ねお腹が力入れるお腹が力入れる3ボール動かない45ボール動かさないそうそううまいうまいうまい6低く低く低く低く7もっと低くもっと低く8ボール動かさないよ9ボール動かさない10 OK ですこれはね完成度でいうと8割ぐらいできてる子が数名5割6割の子が 30% ぐらいなんだけどこれもかなりできてる選手多いですこれねかなりの確率でできない選手がサッカー界は多いんですよもう日本のサッカー界のレベルをねさらにね上げるためにこのジュニア世代からこのスクワット姿勢そしてこの片足のスクワットで姿勢を入れ替えるこの種目すごい大事だと思うんでぜひトライしてみてくださいじゃあ次これぜひねチームでトレーニングで入れていただきたいことがあるんですけどじゃあちょうどこの青い線が2個あるんでさっきの列で並んでいただいていいですか OK いくよまず先頭の選手はこの青い線に手をつきます左手つきますこっから僕が「はい!」って言ったら全力でこの青い線に向かってくださいでここをタッチして戻ってくださいこれを競争してほしいんです切り返す時に一番大変なのは自分の体重がまずこっちにいってるじゃんこっちにいってるものを止めて動かすってめちゃくちゃ筋力いるんですでこの切り返し筋力を鍛えるためにはその動きを正しい姿勢でやるそれを全力に近い9割以上の出力でやるこれを定期的にやっているチームとやってないチームでは全然タイム違います走る学校の教室ではこのタイム測定を定期的にやることでもう飛躍的にタイムが縮まるんですでこれをやるために適当なフォームでやってもタイムに直結しないんだけどさっきのこの姿勢が取れるかとかジャンプで高く飛べるかこれができてきてるチームっていうのはぜひこの種目をね定期的に入れていただきたいと思いますこれタッチするのはその姿勢に近づけるためそういうことですなるほどサッカーって実際それがないんですけど低い位置での筋力っていうのが出てない子多いんですよでもいろんなプレーで特に近い距離をできるだけ早く行く時とかって低いところで止まらないといけないことってたくさんあるわけじゃないですか低い位置ができれば必ずそれ以上の高い位置は全部のプレーできるのでそういう意味で低く止まっていただきたいというポイントは左手ついて右手はついちゃダメですこれは視線が増えれば増えるほど体幹で受け止めないといけない力が少なくて済むんですだから本当はギリギリつかないのがベストなんですけどなるほどでももうついちゃいますついてくけど右手はつかないその時に股関節とかお腹とかにグーって G がかかりますそれに負けないよくあるのがそれに負けちゃうこれ鍛えられないですそこを受け止めて跳ね返すその受け止めて跳ね返すっていうのをとにかく早くやってもらうためにあえて競争にします A 名決めて A だけ入ってくださいでもちろんね年齢違うんだけど一番を目指してくださいじゃあまず左手をついてください向こうを向いて左手つく左手をおへその前でつくいきますはいじゃあ B チームいきますいきますはいじゃあ次2種目目いきます2種目目は今のスタートと一緒なんだけど切り返したらゴールはここで止まってくださいゴールは止まるゴールは手について止まるよ当たり前なんだけどオフェンスは全力で走ったらディフェンスもついてくるよねそこでこれで急に止まれるっていう能力で相手を剥がすことができるんですで止まるときに1 0ンチぶれた人は戻ってくるまでに2 0ンチ移動してくることになります2 0ンチ移動してる間に2 0ンチ進むことができるよねだからピタッと止まるのが大事なんです競争ですいきますはい
目に取ってすごく必要なリレーの練習になります。まずこれからやり方を説明をします。まずはここからね、用意スタートでここの青い線をタッチします。で切り返し、この時はさっきみんなが練習した通りしっかりと逆方向に体重いかないで自分が行き
そうするとどんどんどんどん伸びてることに気がつきますこの距離が一定じゃなかったり測り方が一定じゃなかったり全力でやらないと3年経っても伸びない人は本当伸びないですでもしっかりとそれを正確にやることで本当に伸びていくそしてそれはプレーにも必ずつながってくるよ、ね、結局みんなトレーニングしていったら1回のタイムが速い人が100回やってもアベレージ高いですなのでまず1回とにかく1回を早くすることそれが慣れてきたらそれを繰り返せる能力を身につけること全国に、えー、トライして見ていただけると嬉しいですみんなの能力はこれからも伸び続けていきます何か今日の練習で質問がある方はいますかトレックインスターはいあの体幹トレーニングみたいじゃないですか、はい、フランクとか、はいまあ、筋,筋肉の動きがまあないはいそうすると筋肉量自体っていうのはまあ増えづらいです、ねはいはいはい、体幹を固められるようになってきて結局パフォーマンスは上がるのかそれともやっぱり筋肉量が増えないからあまり変わらないのかっていうのは数字見たくてどうですかこれはですね何かグッて相手と当たった時の力とか上がると思いますし切り返す時はいいと思うんですけど僕はぜひやっていただきたいのは体幹を安定させた状態で肢を動かしてくれるっていただきたいなのでこれができてきたら今度状態を変えないで足だけ動かすこの時にブレちゃう人っていうのは走ってる時も必ずその動作が出るんですあとはサッカーってキックも走りもここ折りたたむっていう力が、はいはいはい、あの必要になるじゃないですかなんでこれができるかは僕大事だと思っててここから5秒間で345でまっすぐ頭と足は地面にギリギリつかないでここから12345この上半身と下半身を自分でコントロールして折り曲げられるかちょっとやってみようかこれがねできるかできないかすごい大事まず体育座り体育座りでかかとダッチいける人はつま先を目の上のところにタッチ強いわ強いわみんな5秒いきよう、せーの、1、2、3、4、気をつけー、上がるよ、せーの、1、2、3、4、5、5あと2回いきます、せーの、1、2、3、4、気をつけー、気をつけー、気をつけー、せーの、1、2、3、4、5、5ラストいきます、せーの、一、二、三、四、気をつけ。決めつけないよ、せーの、一、二、三、四。オッケーね。これは筋量も上がると思う。で、ただ、めっちゃ強いです、みんな。本当ですか。はい。これを初見でできるってなかなかない。で、これがどっちもコントロールしてできると、腹筋とこの足を上げる力に。どこの角度でも抜けないんですただこの筋力が出づらいなとかこの筋力が出づらいなこの辺だとちょっと不安定になるなとかここきついなっていう人っていうのは足を振り切った後とかこの辺りの筋力が出ないのでどっかに力が抜けていっちゃうことがよく多くありますでそれを5秒間かけると反動でごまかせないんで、えー、すごい腹筋のベーシックな種目としてはすごくいいと思いますし筋力も上がってくると思いますお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。2本目は、球技系種目に特に重要な切り返しの練習をお伝えさせていただきました。これチームでしっかり管理してやっていくチームは、本当にどんどんどんどんチーム力、チームのスピードが上がってくるので、ぜひ行ってみていただきたいです。そしてね、フィジカルが圧倒的に強いわ。うん、これなんか取り組まれてるんですか取り組まれてるみたい。スクワット姿勢もあれだけ取れるのを、チームあんまないし腹筋もね一番最初に初めてあの腹筋やったって言ってたんだけどあれの成功率ってやっぱもう全然違いますねやっぱやってるチームっていうのは成果出てるんですよねこれは本当に勉強になりました僕個人で見てるんですよっていう方だったりうちの子に伝えたいんだっていう方はこれはもうぜひオンラインスクールがおすすめです
全国全世界どこにいても一定の効果が出るようなプログラムになっております団体指導ご興味のあるチームはぜひ、えー、概要欄からお問い合わせいただけると嬉しいですこれからも走る学校は皆さんの足をとにかく速くできるように頑張っていきますのでぜひチャンネル登録高評価お願いしますそれでは次の授業でも楽しく走りを学んでいきましょうバウンス